Hi, welcome to my new video. Jadi di video kali ini, I decided to make an updated new morning skincare routine. Karena dari video terakhir itu udah banyak banget produk yang aku ganti. Jadi hari ini aku memutuskan untuk bikin an updated version of my morning skincare routine. Jadi masih sama seperti video sebelumnya, aku kalau di pagi hari itu nggak ada cleansing. Aku langsung pakai second cleanser dan second cleanser yang lagi aku pakai dari Inner True. Ini yang awakening cleansing gel sama satu lagi aku pakai dari Simple. Ini yang refreshing facial wash. Ini aku taruh di kamar mandi dua-duanya. Manapun yang paling cepat aku raih itu yang aku pakai. I'm not going to show you how I wash my face karena doesn't seem practical. So I'll be right back after I wash my face. Ini aku bakal pakai bobby pin dulu biar skincare-nya gampang. Biasanya aku pakai bandu tapi lagi males. Kayaknya lebih bipin gini lebih enak aja. Oke, okay, I'm ready. Jadi aku udah selesai cuci muka. Uh, aku tuh lagi seneng banget sama pakai Inner True sama Simple karena aku pecinta gentle cleanser. Uh, mereka tuh nggak bikin kulit aku jadi makin kering setelah cuci muka gitu loh. So I really really love it. A gentle cleanser is a good way to start your skincare routine. Aku udah pakai sabun muka Simple ini kayaknya 2 3 bulan belakangan dan aku suka banget karena dia nggak bikin kulit aku ketarik. I love kind of cleanser that doesn't feel like it's stripping away the natural oil on your skin dan aku juga bukan orang yang suka pakai sabun muka yang busanya banyak atau bikin kulit jadi keset gitu loh bahkan ini udah beberapa menit sejak aku cuci muka dan tetap rasanya tuh muka aku nggak kering sama sekali so that's a good sign nah kalau yang mereknya Inner True ini sebetulnya aku tahu setelah aku baca-baca instagramnya Glow Necessities mereka yang expose brand ini duluan ini brand lokal loh btw dan dari formula dia sudah gentle dan dan soap free bahan dasarnya jadi juga dia nggak bikin banyak busa gitu dan juga nggak akan bikin muka kulit jadi lebih kering atau ketarik sejak aku beralih ke gentle face wash tuh jadinya brunsen aku jadi lebih gampang di handle dan kulit yang kering disebabkan karena sabun yang terlalu harsh di kulit gitu kan nggak baik juga ya karena jadinya kulit jadi lebih rentan sama iritasi so aku sarankan buat teman-teman yang masih pakai sabun muka yang harsh di kulit formulanya change your products now ini nggak mahal kok ini aja tuh cuman kayaknya 60 ribuan gitu loh dan kalau misalnya dibandingkan dengan yang harganya sama di drugstore itu tuh dia sama dengan Senka but this one does wonder to your skin it's much gentler next aku bakal pakai hydrating toner I still use the same hydrating toner like the last time I used in my last video ini isinya tinggal sedikit sih sebetulnya aku punya beberapa hydrating toner sebetulnya sekarang yang sudah aku buka tapi aku lagi berusaha untuk ngabisin dia so I'm gonna be using this instead untuk toner aku selalu pakai tangan langsung nggak pakai kapas. Some people use garden pad and that's fine. Tapi aku ngerasa kalau pakai toner itu, kalau pakai tangan itu jadi lebih irit. Karena kalau pakai kapas kan jadinya produknya banyak kebuang di kapasnya. Sayang aja. Kalau ke tangan kan ya udah langsung ke muka. Pun kalau kebuang kebuangnya ke tangan. Jadi tangannya lebih halus deh. Hydrating toner. Dan next habis pakai hydrating toner aku bakal langsung pakai serum dan aku lagi pakai serum dari Tussol. Ini facial recovery booster. Dia ada niacinamide dan turunan vitamin C-nya, which is really good for brightening. Aku pakai tiga drop aja untuk semuka. I have relatively small face. Jadinya kalau pakai produk tuh aku bisa irit gitu. Pun di beberapa sheet mask gitu, muka aku kayak nggak cukup biasanya kegedean gitu. So I assume that my face is smaller than the average people. Ini teksturnya light banget kayak air it absorbs nicely into the skin dan dia nggak bikin muka berat kalau misalnya kalian suka ngelayer beberapa produk gitu dalam satu skincare routine nah sebetulnya biasanya tuh habis pakai serumnya Tussol aku lanjutin sama serumnya something yang niacinamide cuman karena kali ini aku lagi nge-review produk-produk baru jadinya aku harus set aside your room first karena aku lagi nge-review produknya Equal yang beta gluten ultra moisture milk oil ini sebenarnya seperti face oil tapi juga bisa dipakai di slot serum dan aku sendiri pakai di slot serum dia teksturnya seperti ini putih kayak susu gitu botolnya cantik banget deh aku biasanya pakai dua satu pam aja ding sebetulnya because aku kalau pakai skincare tuh selalu mulai dengan satu layer dulu abis itu kalau kurang tambahin lagi karena kalau kebanyakan malah rasanya gak enak produk ini tuh baru aku dikirimin sama online shop gitu untuk di review makanya sekarang lagi aku tes karena dia ada klaim buat menghilangkan jerawat dan aku kebetulan memang lagi jerawatan di beberapa tempat ada bekas jerawat juga banyak so far so good walaupun dia teksturnya seperti susu 
susu yang pekat gitu tapi di aku yang kulitnya berminyak ini nggak terasa berat atau lengket sama sekali so I've been loving this next aku bakal pakai moisturizer langsung ini dari Equal juga dia kayak satu paketan gitu sebetulnya I tend to avoid cream moisturizer tapi karena ini juga harus di review so I have to use it untungnya sama seperti milk oilnya ini juga nggak weigh down the skin at all dia nggak bikin tambah greasy nggak bikin kulit tambah sumu atau tambah berat gitu which is amazing because I didn't know that I could use cream product karena aku tahu kan berminyak di penyak biasanya aku tuh kalau pakai moisturizer yang teksturnya gel atau gel cream gitu in fact all of my moisturizers are gel <laughs> nah tahapan terakhir dari morning skincare aku adalah jangan lupa pakai sunscreen ini sunscreen aku dari first skin sake yang weightless sunscreen aku waktu itu beli di sosiola bundle gitu jadi aku punya yang full size sama yang travel size nya sunscreen ini tuh kayaknya harus dikocok dulu deh aku nggak tahu ada panduannya apa enggak buat dikocok tapi dia uh, harus dikocok dulu karena kayak cair gitu oh my god layer kedua sebetulnya sering aku lihat di twitter dan ada beberapa DM juga yang masuk nanya kalau misalnya di rumah itu masih perlu nggak pakai sunscreen walaupun nggak kemana-mana dan jawabannya adalah tetap ya guys karena seperti di kondisi sekarang ini aja aku di kamar nggak ngapa-ngapain tapi dari luar kan tetap ada akses matahari masuk dan itu tuh tetap ngaruh ke kulit kita jadi kalau misalnya kalian nggak kemana-mana sekalipun walaupun di rumah aja selama WFH ini tetap sunscreennya dipakai nggak usah disayang-sayang sunscreen tuh sunscreen tuh malah seharusnya jadi hal yang paling cepat habis kenapa lah gunanya kalian pakai serum pakai es pakai yang ini pakai itu tapi sunscreen aja masih suka diirit-irit nggak akan ada gunanya nah selesai deh morning skincare routine aku sekarang simple banget nggak banyak banyak produk yang aku pakai padahal sebetulnya aku pengen pakai produk lebih gitu tapi I just don't want to weigh down my skin jadi I stick with minimal skincare kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar produk yang aku pakai just leave it in the comment section I will list every product that I use in the description box thank you for watching and see you in my next video.